ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 30 ሀገራት የሚያደርገውን በረራ አቋረጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይቅርታ ጠየቁ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከትላንትናው እለት ጀምሮ በጎንደር ከተማና አካባቢው የጸጥታ ችግር እንዳለ ለማወቅ ቻለው አለ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ለሁለት ሳምንታት የእሁድ አምልኮ እንደማይኖር አስተዋወቁ በአዲስ አበባ በአንድ ጠባብ የቀበሌ ቤት ውስጥ ታጭቀው ሺሻ ሲያጭሱ የተገኙ 150 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ በቅርቡ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ከተገኘበት ጃፓናዊ ጋር ንክኪ ከነበራቸው ሰዎች ጋር ተገናኝቶ የነበረውና ትላንቲ ቫይረሱ ምርመራ የተደረገለት የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጠኛ በመርመራ ከቫይረሱ ነፃ መሆኑ ተረጋገጠ የደቡብ አፍሪካ ጤና ሚኒስትር ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በኮሮና ሊጠቁ ይችላሉ ሲሉ አስጠነቀቁ በአውስትራሊያ በአንድ ሰርግ ላይ የታደሙ 35 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተነገረ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቅርታ የጠየቁት በብልጽግና ፓርቲ የገቢ ማሰባሰቢያ መራሕ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ምሁራን መከፋታቸውን ገልጸው ነው ለተፈጠረው ያገላለጽ ችግር በይፋ ይቅርታ የጠየቁት ጉዳዩ የሚመለከታቸው ትምህርትን ከውጤት የማያገናኙትን እንጂ በእውቀታቸው ሀገርን እያገለገሉ ያሉትን እንዳልሆነ ገልጸዋል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 30 ሀገራት የሚያደርገውን በረራ አቋረጠ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ 30 ሀገራት የሚያደርገውን በረራ ማቋረጡን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየትኛውም ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች ለ14 ቀናት በልዩ ማቆያ የመቆየት ግዴታ ተጥሎባቸዋልም ነው ያሉት በዚህ ቆይታቸውም ሙሉ በሙሉ ወጫቸውን ራሳቸው የሚሸፍኑ ይሆናል ብለዋል አያይዘው በማረሚያ ቤቶች ቫይረሱ ከገባ ለቁጥጥር አስቸጋሪ ሁኔታ የሚፈጠር በመሆኑ ህፃናትን ያዙ ያመክሮ ግዚያቸው ይደረሰና ቀለል ያለ ክስ ያለባቸው እንዲለቀቁ መወሰኑን ማስተዋቀዋል የእምነት ተቋማትም እንደ ያምልኳቸው ሁኔታ ለቫይረሱ ስርጭት ምቹ ሊሆኑ ስለሚችሉ የራሳቸውን ውሳኔ እንዲያሳልፉም ከስምምነት መደረሱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተዋወቁት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከትላንትናው እለት ጀምሮ በጎንደር ከተማና አካባቢው የጸጥታ ችግር እንዳለ ለማወቅ ቻለው አለ የችግሩ መነሻና ከዚህ ደረጃ የደረሰበትን ምክንያትና ምን እንደሆነ በትኩረት በማጣራት ላይ እንገኛለን ያለው አብን ይበንዲ እንዳለ መንግስት ህግ አስከብራለሁ ብሎ በሚንቀሳቀስበት ማንኛውም ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርግና የዜጎች ሰባዊ መብትን በጠበቀ መልኩ እንዲሆን አብን ይጠይቃል ሲል ባወጣው መግለጫ ላይ አስፈሯል ጉዳው በትኩረት በመከታ ተል ከህዝባችን ጎን እንደምንቆብም ለማሳሰብ እንወዳለን ሲል ገልጿል ጉዳውን በተመለከተ የክልሉ መንግስት እስከ አሁን ድረስ ምንም አይነት መግለጫ አልሰጠም የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ለሁለት ሳምንታት የእሁድ አምልኮ እንደማይኖር አስተዋወቁ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በበኩሏ የእሁድ አምልኮ ጉባኤዎች ኮንፈረንሶች ስልጣናዎችና ሌሎች ተመሳሳይ ፕሮግራሞች እስከ መጋቢት 21 ድረስ እንዳይካሄዱ አዛለች መካነ ኢየሱስ በበኩላ ቤተክርስቲያኒቱ በሚያዚያወር ለተካሄደው አቀዳው የነበረውን 60ኛውን የቤተክርስቲያን ብሔራዊ ክብረ በዓል ለሌላ ጊዜ ማስተላለፏን ማስተዋቀለች የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የጳጳስ ሳት ጉባኤ በበኩሉ ቤተክርስቲያኒቱ መጸለይ ለሚፈልኩ ሰዎች ዘወትር ክፍት እንደምትሆን ገልጸው የቅዳሴ አገልግሎት ውስን ቁጥር ባላቸው ምእመናን ይካሄዳል ብለዋል በአዲስ አበባ በአንድ ጠባብ የቀበሌ ቤት ውስጥ ታጭቀው ሺሻ ሲያጭሱ የተገኙ 150 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ገለጸ የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር የተደረገ ባለው ሰፊ ጥረት ስጋቱን ችላ ያሉ አንድ አንድ ግለሰቦች ሺሻ የማስጨስና ጫት የማስቀም ህግ ወጥ ተግባራቸውን ቀጥለውበት ብሏል የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ባወጣው መረጃ ይተግባር ከህገ ወጥነትን ባለፈ በሀገሪቷ የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር እየተደረገላለው 
ማህበረት ሌላ እንቅፋት እንደሚሆን ተናግረዋል የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር ከበደ አስፋው እንደተናገሩት ከመምሪያው ደም በማስከበር አገልግሎት ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር ባደረጉት ቁጥጥር በክፍለ ከተማው ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው ጎማ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በአንድ ጣባብ የቀበሌ ቤት ውስጥ 150 ሰዎች ተሰብስበው ሺሻ ሲያጨሱና ጫት ሲቀሙ አግኝቶ በቁጥጥር ስር በመዋል እርምጃ እንዲወሰድባቸው አድርጓል ብለዋል በተመሳሳይ የቀበሌ ቤቱን ከሌላ ግለሰብ ተከራይተው ህገ ወጥ ተግባሩ እንዲፈጸም ያመቻቹ ግለሰቦችም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ኮማንደር ከበደ ተናግረዋል በቅርቡ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ ከተገኘበት ጃፓናዊ ጋር ንክኪ ከነበራቸው ሰዎች ጋር ተገናኝቶ የነበረውና ትላንቴ ቫይረሱ ምርመራ የተደረገለት የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋዜጠኛ በመርመራ ከቫይረሱ ነፃ መሆኑ ተረጋገጠ ጋዜጠኛው የኮሮና ቫይረስ ከተገኘበት ግለሰብ ጋር ቀጥታ ንክኪ ያልነበረው ሲሆን በቫይረሱ የተያዘውን ሰው ካገኙ ሰዎች ጋር ነበር የተገናኘው እነዚህን ሰዎች ከ12 ቀን በፊት ሲሆን ያገኛቸው ጤንነቱም በአሁን ሰዓት የተሟላ ነው የጤና ጠበቃ ሚኒስ ስቴር ባለሙያዎች ለጥንቃቄ ሲሉ ብቻ ትላንት አግኝተውት ምርመራ አድርገውለታል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል በዚህም በተደረገለት ምርመራ ውጤት መሰረት ነፃ መሆኑ ተረጋግጧል ብሏል ይህን ጉዳይ በተመለከተ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገጾች የወጡት መረጃዎች የተሳሳቱ መሆናቸውንም አወቁልኝ ብሏል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የደቡብ አፍሪካ ጤና ሚኒስትር ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በኮሮና ሊጠቁ ይችላሉ ሲሉ አስጠነቀቁ ደቡብ አፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ህዝባዊ ስብሰባዎችን ከልክላለች ደቡብ አፍሪካ 205 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስተውቀዋል ይቁጥር 52 ከነበረው በ55 ከፍ ብሏል ጤና ሚኒስትሩ ዙዌል ማኬስ ቁጥሩ ከዚህም ከፍ እንደሚል ተናግረው የሀገሪቱ 60 በመቶ ህዝብ ሊጠቃ ይችላል ብለዋል ከነዚህም መካከል 20 በመቶ የሚ ሆኑት ክፉኛ ይጠቃሉ ሲሉ ማስጠንቀቀዋል ፕሬዚዳንት ሲሪር ራማፎሳ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ በሄራዊ ቃውስ ሲሉ ማወጃቸው ይታወሳል ደቡብ አፍሪካ በቀጣዩ አንድ ወር ውስጥ ከዚምባብዌ ጋር የሚያዋስናት እንድንበር በማጠር ህገ ወጥ ስደተኞችንና የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል መወሰኗን የህزب አገልግሎት ሚኒስትር አስተውቀዋል በአውስትራሊያ በአንድ ሰርግ ላይ የታደሙ 35 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተነገረ የሰርጉ ሥነ ሥርዓት ከሁለት ሳምንት በፊት በአውስትራሊያ ኒው ሳውዝ ዌልስ ግዛት እንደተከናወነ ኤቢሲ ኒውስ ዘግቧል ለ35 ሰዎች በቫይረሱ እንዲያዙ ምክንያት የሆነው ግለሰብ ከአሜሪካ ወደ አውስትራሊያ የተጓዘ መሆኑን ተነግሯል የአካባቢው ባለስልጣናት በሰርጉ ላይ ተሳትፈው ምርመራ ያላደረጉ ተጨማሪ ሰዎች መኖራቸውን ጠቅሰው ግለሰቦቹን ለማግኘት ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስተውቀዋል በተመሳሳይ መልኩ ከአውሮፓ ወደ ኡራጋይ ተጉዛ ሰርግ ላይ የታደመች ሴት 44 ሰዎች በኮሮና እንዲያዙ ምክንያት መሆኗ ተነግሯል የካቲት 28 በተካሄደው የሰርግ ሥነ ሥርዓት ላይ ከ500 በላይ ጥሪ ወደረሳቸው ሰዎች ተሳትፈው ነበር 44 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እንዲያዙ ምክንያት ሆነለች የተባለችው የ56 አመት ሴት ከስፔን ወደ ኡራጋይ የተጓዘች መሆኑ ተዘግቧል መንግስታትና የሃይማኖት ተቋማት የወረርሽኙን ስርጭት ለመክታት ሰዎች እንዳይሰበሰቡ ውሳኔ ማስተላለፋቸው ይታወሳል በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው ቸርች ኦፍ እንግሊንድ ጥንዶች የሰርግ ሥነ ሥርዓታቸውን ወደ ሌላ ቀን እንዲያዘዋውሩ ወስኗል። የቀለው ጥ ማድረግ የማይችሉ ከሆነ በሥነ ሥርዓታቸው ላይ መገኘት የሚችሉት ሰዎች ቁጥር አምስት ብቻ እንደሚሆን ተነግሯል። እነዚህም ሰዎች ሁለቱ ጥንዶች ሁለት መስክሮችና የሚያጋቡት የሃይማኖት መሪ ብቻ ይሆናሉ ማለት ነው። ይበንዲ እንዳለ ወረርሽኙን ተከትሎ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ጥንዶች ሊያካሂዱት የነበረውን የሰርግ ሥነ ሥርዓት ላልተወሰነ ጊዜ አራስመዋል። ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናመሰግናለን